নমস্কার স্বাগতম এ হয়েছে ফাইনাল রিপোর্ট স্টুডিওত মানে প্রাঞ্জল আরম্ভতে বিগ ব্রেকিং নিউজ গুয়াহাটির গান্ধী বস্তিত ভয়ঙ্কর ঘটনা এগারী যুবতী কাটি পেলাই থাকে গেল এজন লোক গুরুতরভাবে আহত সাবিরা বেগম নামের যুবতীগী ইব্রাহিম নামের লোকজনে আক্রমণ করার অভিযোগ সংকটজনক অবস্থা জি এম সিএইচ ভর্তি করা হয়েছে যুবতীগী স্পষ্ট হওয়া নাই ঘটনার আরর কারণ ঘটনাস্থলীত চানমারী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত নিশার মহানগরীত এক ডর খবর সম্মুখ লোকে গুয়াহীর গান্ধী বস্তিত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা এগারী যুবতী কাটি পেলাই থাকে গেল এজন লোক গুরুতরভাবে আহত সাবিরা বেগম নামের যুবতীগী ইব্রাহিম নামের লোকজনে আক্রমণ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সংকটজনক অবস্থা জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয় যুবতীগীক কিন্তু ঘটনার আরর কারণ এতালেক স্পষ্ট হওয়া নাই চানমারী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে ভয়ঙ্কর এক ঘটনা গান্ধী বস্তিত সংঘটিত হয়েছে এগারী যুবতী কাটি পেলাই থাকে গেল এজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে যুবতীগী আর সেই যুবতীগী বর্তমান জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসা চলি আছে কিন্তু আঘাত গুরুতর কাটি পেলাই থাকে গেছে ইব্রাহিম নামের সেই লোকজনে আর সেই যুবতীগী নাম সাবিরা বেগম কিন্তু ঘটনার আরর মূল কারণ কি সেয়া এতালেক জানিপরা হওয়া নাই আরক্ষী তদন্ত আগবাই আছে পরবর্তী সময় হয়তো আরক্ষীর তদন্ত স্পষ্ট হব এই সমগ্র ঘটনার আরর কারণ গুয়াহীর গান্ধী বস্তিতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমার সাংবাদিকের সহ আমি যোগাযোগ করবলে চেষ্টা করে আছো আরক্ষীর আমার সাংবাদিকে হয়তো কথা পাতলে চেষ্টা করেছে স্বাভাবিক তথ্যব সংগ্রহ করবলে চেষ্টা করে আছে আর কিছু সময়ের পাছতে আমি লাইভ হত আমার সাংবাদিকের সহ হয়তো যোগাযোগত আসবলে সক্ষম হম কিন্তু গুয়াহীর গান্ধী বস্তিত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পরবর্তী সময় পুনপতি এখন প্রসাদ আমার সাংবাদিকের আমি অধিক তথ্য সংগ্রহ করিম কিন্তু এই মুহূর্তে আন এক খবর এটার পিছত আনটো আত্মহত্যার ঘটনায় জোকারিছে আই আই টি গুয়াহী আই আই টি গুয়াহীত পুনের শিক্ষার্থীর আত্মহনন আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীজন বিহারের সমিপুরার সৌরভ আই আই টি গুয়াহীর টিহিং হোস্টেলের আবাসী আসিল সৌরভ নিজ কোথাতে আত্মহত্যা করে ছাত্রজনে এটার পিছত আনটো আত্মহত্যার ঘটনায় জোকারিছে এটি আই আই টি গুয়াহী আই আই টি গুয়াহীত পুনের শিক্ষার্থীর আত্মহনন আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীজন বিহারের সমিপুরার সৌরভ আই আই টি গুয়াহীর টিহিং হোস্টেলের আবাসী আসিল সৌরভ নিজ কোথাতে আত্মহত্যা করে ছাত্রজনে কংগ্রেসের সম্মুখত নতুন বিপদ ন্যাশনাল হেরাল্ড আর এসোসিয়েট জার্নেল লিমিটেড গোচর ই ডি এ সাতশ একাউন্ন দশমিক ন কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা কাণ্ডক বৈধ ঘোষণা প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং এক্ট এডুকেটিং অথরিটি দুহাজার তেইশ সনের একুশ নভেম্বর ই ডি এ জব্দ করেছিল এসোসিয়েট জার্নেল লিমিটেড আর ইয়াং ইন্ডিয়ানর প্রায় সাতশ বাউন্ন কোটি টাকার সম্পত্তি এসোসিয়েট জার্নেল লিমিটেডে প্রকাশ করেছিল ন্যাশনাল হেরাল্ড যার আঠত্রিশ শতাংশ শেয়ারর গাখী আসিল সোনিয়া গান্ধীর রাহুল গান্ধী ন্যাশনেল হেরাল্ড গোচর ই ডি এ জেরা করেছিল সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে দুহাজার চৈধ্য সনের ছাব্বিশ সনত এজন লোক দাখিল করা আবেদনের আধারত দিল্লির এখন নিম্ন আদালতে গোচর তদন্তর ভার অর্পণ করেছিল ই ডির ওপর উনিশশো আঠত্রিশ সনতেই একাংশ স্বাধীনতা সেনানীরে মিলি জওয়াহরলাল নেহরুয়ে গড় দিয়েছিল ন্যাশনেল হেরাল্ড এই বাতরি কাকতন পরবর্তীকালত ন্যাশনেল হেরাল্ডর মালিকী স্বত্ব হস্তান্তর করোতে দুই হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারী হওয়ার অভিযোগ আনিছিল একাংশ লোক দুই হাজার আট চনের পর বন্ধ হয়ে গেছিল ন্যাশনেল হেরাল্ডর প্রকাশ কাকতন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় অনাদায় হয়ে থাকি গেছিল নব্বই কোটি টাকার ঋণ দুই হাজার বারো সনত বিজেপি নেতা সুব্রমণিয়ম স্বামীয়ে ন্যাশনেল হেরাল্ড গোচরত ধনের অবৈধ লেনদেন হওয়ার অভিযোগ আনিছিল সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তারপর ন্যাশনেল হেরাল্ড গোচরে খেদি ফুড়ছে গান্ধী পরিয়ালক এটা নির্বাচনের ভরপক সময়ত পুনের ন্যাশনেল হেরাল্ড গোচরে কন্দুয়াবলে উলাইছে গান্ধী পরিয়ালের কংগ্রেস দলক নির্বাচনী প্রচারের মাজতে সি এ এ আন্দোলনক ল সরব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লুড়িণজ্যোতি গগৈ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্রীর সি এ এর জড়িয়ে অহা বলে কোয়া দুই কোটি বাংলাদেশের হিসাব লুড়িণজ্যোতিয়ে দিয়ক বলে প্রত্যাহ্বান জানায় মুখ্যমন্ত্রী আনহাতে সি এ এর শহীদর ঘর গিয়ে লুড়িণজ্যোতি ক্ষমা খোঁজার প্রত্যাহ্বান জানালে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় ভাষ্য শুনাম লুড়িণ গগৈ মনোজ ধানোয়ার কংগ্রেস এওলকে কি কয়ে আছে যে কা হলে দুই কোটি মানুষ সুমাব এটা তো মানে ঘর চিঠি লিখিম যে মো কা তো হয়ে গেল দুই কোটি কত গেল মোক লাগে এটা হিসাব লুড়িণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত পাঁচজন শহীদর মৃত্যু হল ভুয়া কথা যে কা আহিলে দুই কোটি মানুষ আহিব 
এতিয়াই পাঁচজন শহীদক জীবন কোনে দিব ইলেকশনত তেও হারা জিকা বাদ দিয়ক ইলেকশন হওয়ার পিছত মই তেও ঘৰত চিঠি লিখিম যে আপুনি 2 কোটি হিসাব তো দেখাও কাৱে ভুয়া কত 2 কোটি খুমালে জোয়াবার কান দুলন কৰি অসমক কিমান ক্ষতি কৰিলে নহলে খনুৱালৰ দিনতে আমি অসমখনক হজাই পৰাই তুলিছিল জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহিব নি দিলে কটিকে এতিয়া মুক পুৰা 2 কোটিৰ হিসাব লাগিব যে 2 কোটি মানুহ কত গল কত আহিলে আজি কা হোৱা ডেৰমা হৈ গল এপ্লিকেচনে নাই বারে বারে এনেকে আন্দোলন কৰিব মানু মৰু হ'ব ইটোটো হ'ব নোৱাৰে গটিকে এবাৰ মই ভাল কৰি ধৰি যে 2 কোটি মানু কত দেখাও আ নহলে পাঁচ জন শহীদৰ ঘৰত গৈ ক্ষমা খুজো ঠিকানে এবিলাক আপোনা লোকে দুদিন পিছ লুৰিন জুতি গৈ গৈ খুদিব যে 2 কোটি কত গল ইলেকচনটো হাৰাটো নিশ্চিত হেতু মই চেপ্টাৰ বাদ দিছো মই ইলেকচন লৈকে যোৱাই নাই ইলেকচন তো মোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মানুহত যে বারে বারে অসমক আবেগিক কৰি আন্দোলন কৰে বারে বারে যে অসমখনক পিছুৱাই লৈ যায় আমি লুডুগুটিত গৈ গৈ 99 পাও এটা আন্দোলন ফট কৰি আহে জিৰো হৈ যাও এনেকেটো অসমখন চলিব নোৱাৰে এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে আমাৰ কা 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 আরে কাট মালটো কোত কোনে আবেদন কৰিল এবিলা কিমান অসত্য কথা কৈ কংগ্ৰেছ লুৰিন জুতি গগৈ অখিল গগৈ কিমান দিন আমাৰ মানুহক এনেকে চলাব কিমান দিন মুক গালি পাৰি আছিল ইমান দিন কা আনি অসম শেষ কৰি দিলে এটা কা আনাৰ পিছত অসমৰ কি অসুবিধা হ'ল গপুৰত কোম্বা খমাল নেকি নতুন মানুহ কিয় ৰাজপথ তুলাইছিলু আমি নে গুৱাহাটীতে খমাল নে শিবহাগৰতে খমাল নে মানকাছাৰতে খমাল কিয় আমাক এনেকে আন্দোলন মুখী কৰিছিল তাৰ জবাবটো কোনেও নি দিয়ে ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাইলৈ সারিখনক নিৰ্বাচনী সভাত অংক গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মার্গৰেটাত পোৱা 11:30 বজাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী দুপৰীয়া 1:30 বজাত নাহৰকটিয়া আবেলি 3:30 বজাত দুলিয়াজানত আয়োজিত বিহাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংক গ্ৰহণ কৰিব আনহাতে সন্ধিয়া 5:30 বজাত খোৱাঙত আয়োজিত নিৰ্বাচনী সভাত অংক লব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কলিয়াবৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় হাতিয়ে খোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো সুইফ্ট বাহন আৰু জেসিবিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তিনিজন আহত সুইফ্ট বাহনৰ তিনি আৰোহী বহু সময় ধৰি বাহনৰ ভিতৰতে চেপা খাই আৱদ্ধ হৈ পৰে সুইফ্ট বাহনৰ চালক স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰে চালক আহতসকল কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে সামগ্ৰীৰ পৰা কলিয়াবৰৰ ভৰি ধোৱা অভিমুখী আছিল সুইফ্ট বাহনখন এই দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰি জেসিবি সহ চালকে পলায়ন কৰিছে এইখিনিতে নলকলি নলকলি অলপ আগত গাড়ী এখন সুইফ্ট এখন 759 নম্বৰ ঘাইপথত এক্সিডেন্ট হৈছিল এজন মানুহ আহত হৈছিল আমি পুলিচৰ সহযোগত তেখেত লোক হস্পিটেল নিয়া হল গুজরাট টাইটেন্সর বিরুদ্ধে রিয়ান পরাগর বিস্ফোরক বেটিং চলিত আইপিএল তৃতীয় অর্ধশতক রিয়ান পরাগর আটচল্লিশ বলত ছয়সত্তর রানের দমনীয় ইনিংস গড়ে রিয়ান পরাগে পাঁচটা ছয় আর তিনটা চারি নিজের ইনিংস সজালে রিয়ান পরাগে মোহিত শর্মার বলত বাউন্ডারী লাইন দুর্দান্ত কেস ধরে রিয়ানক অবশ্যই বিদায় দিয়ে বিজয় শঙ্করে রাজস্থান রয়েলসর অধিনায়ক সঞ্জু সেমসনের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটর জুটিত অনবদ্য প্রদর্শন করে কিন্তু রিয়ানে টসত জয়লাভ করে গুজরাট টাইটেন্সর অধিনায়ক সুখমন গিলে বেটিংর আমন্ত্রণ জানাইছিল রাজস্থান রয়েলসক যশস্বী জয়সওয়াল আর জোস বাটলারর উইকেট সালে হেরাই এসময় বিপদত পড়েছিল রাজস্থান রয়েলস পাঁচ দশমিক চারি ওভারত দুইটা উইকেট হেরাই বিয়াল্লিশ রান সংগ্রহ করেছিল রাজস্থান রয়েলসে আর তাই ক্রিজলে আহি অধিনায়ক সঞ্জু সেমসনের সঙ্গে জুটি বান্ধিছিল সন্তান রিয়ান পরাগে রিয়ান পরাগ আউট হওয়ার পিছত ক্রিজলে অহা সিমরন হেডমায়ারর পাঁচ বলত তেরো রানের সহায়ত বিশ ওভারত রাজস্থান রয়েলসে সংগ্রহ করলে এশ ছিয়ানব্বই রান আঠত্রিশ বলত আটষষ্টি রান করে হেডমায়ারর সঙ্গে অপরাজিত হয়ে থাকিল অধিনায়ক সঞ্জু সেমসন নিজের ইনিংস আরম্ভ করে সংগ্রাম করবলগা হয়েছে গুজরাট টাইটেন্সে কুলদীপ সেনের পেস বলিংয়ের সম্মুখত বিপদত পড়িল সুভন গিলর গুজরাট টাইটেন্স গুজরাটের প্রথম তিনটা উইকেটেই দখল করেছে কুলদীপ সেনে এমূরত অকলেই সংগ্রাম করবলগা হয়েছে ওপেনিং বেটসমেন তথা অধিনায়ক সুভমন গিলে
গুহাটির গান্ধী বস্তির ভয়ঙ্কর ঘটনার খবর আমি আরম্ভিতে দিছিল এটা শেহতিয়া তথ্যখিন আমি জানাবল আমার সাংবাদিকক যোগাযোগ করছো এগারী যুবতী কাটি পেলায় থাকে গেল এজন লোক গুরুতরভাবে আহত সাবিরা বেগম নামের যুবতীগী ইব্রাহিম নামের লোকজনে আক্রমণ করার অভিযোগ সংকটজনক অবস্থা জি এম সি এইচত ভর্তি হয়েছে যুবতীগী কিন্তু এটাও ঘটনার আরর কারণ স্পষ্ট হওয়া নাই ঘটনাস্থলীত চানমারী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে ইয়া গুয়াহীর গান্ধী বস্তির ভয়ঙ্কর ঘটনার খবর জানাইছো এগারী যুবতী কাটি পেলাই থাকে গেল ইব্রাহিম নামের এজন লোক আমার সতীর্থ সাংবাদিক বিরিঞ্চি ডেকা বর্তমান লাইভত আছে বিরিঞ্চি এই মুহূর্তে আর কি কি তথ্য আছে আপনার জানি বিচার নিশ্চয়ই পাঞ্জলাচল কিছু সময় পূর্বে সেই লুমহর্ষ ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে যী যুবতী ইতিমধ্যে গান্ধী বস্তি আসল যুক্ত অঞ্চল পেলায় থাকে গেছে আর সেই যুবতীগী বাসগৃহ আসল এইটো ইয়াত বর্তমান চানমারী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তন্ন তন্নকে পরীক্ষা গেছে আর যুবতীগী বর্তমান যথেষ্ট সংকটজনক অবস্থা জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আর যী ইব্রাহিম নামের অভিযুক্ত যুবক সেই যুবকজনে এই ঘর দুটা আসল ভাড়া দিয়ে হিসাবে আসিল বহুদিন ধরে আর সেই যুবকজনে দীর্ঘ সময় ধরে সেইগী যুবতীক অভিযোগ মতে সেই যুবতীগীক দীর্ঘদিন ধরে নানান ধরনের অত্যাচার করে আছিল দুইয়ের মাজত কিছু প্রেমর সম্পর্ক আছিল কিন্তু প্রেমর সম্পর্ক থাকার পিছন সেই লড়জনের যদি ধরনের আসল ব্যবহার সেই ব্যবহার অতিষ্ঠ হয়ে সেই যুবতীগীর আসলে সেই সম্পর্ক ছেদ করেছিল পরবর্তী সময় আসল সেই যুবকজনে সেই যুবতীগী আসল সদায় লগ ধরবল বিচারি থাকিল বা সদায় পিছা করে আসে আর যুবতীগী সেই লগ ধরবল যধরণে আসল প্রস্তাব বা যধরণের আসল কথা বতরা সেইখানি প্রত্যাখ্যান করার বাবে আজ এই ধরনের একটা লুমহর্ষ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিছু সময় পূর্বে দেখা পাওয়া গেছে যে চানমারী আরক্ষী উপস্থিত হয়ে সমগ্র ঘটনা তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করেছে কিন্তু এই মুহূর্তলেক অভিযুক্ত এগারী ইব্রাহিম কিন্তু পলাতক হয়ে আছে আরক্ষী জালত পরা নাই আর যুবতীগী এই মুহূর্তে জি এম সি এইচ জীবন মৃত্যুর সঙ্গে যুঁজি আছে পুয়ার ভাগলে হয়তো সেই সকল কথা স্পষ্ট হবো যে আসল ঘটনা কেন ধরনের আসলে কি যুবতীগী স্বাস্থ্য সন্দর্ভতো সেই সকল কথা হয়তো কিছু সময় পাছত কোনো লোক আছে নাকি তাত বা আরক্ষীর কোনো লোক আছে নাকি কোনোবা কিনা কব বিচার নে নিবিচার নিশ্চয়ই এই মুহূর্তলে কিন্তু কোনো লোক আসলে সমগ্র ঘটনাটুক লো আসলে কোয়া নাই স্থানীয় একাংশ লোক আসলে কেমেরার সন্মুখত এই কথা খুব কব খোঁজা নাই আর আরক্ষী আসল এই সমগ্র ঘটনাটুক তদন্ত যেহেতু করে আছে যে এই যুবতীগী ঘর যেহেতু এই ঘর সকল আসল তাত লোক যখন আসলে কেতারপরা সেই ইব্রাহিম নামের যুবকজনে তাত ভাড়া দিয়ে হিসাবে আসছিল কেন ধরনের ব্যবহার আছিল আচার ব্যবহার কেন ধরনের আসছিল সেইখানে ইতিমধ্যে তদন্ত করে আছে হয়তো কিছু সময় পাছ আরক্ষীর পর একটা জানাব যে আসল ছালীগী এই বর্তমান অবস্থা কেন বা সেই যুবকজনের অবস্থিতি কত আছে কত পলাইছে সেই সকল কথা হয়তো কিছু সময় পাছত আর সেই স্পষ্ট করবো কিন্তু বিরিচি আক এবার জানি বিচার যদি সেইখানি তথ্য আপনি আক জানাব বিচার যদি আছে যে কিহেরে আক্রমণ করলে কি সেইবিধ অস্ত্র আছিল আর কত আক্রমণ করলে শরীরের কোন প্রান্ত আঘাত হানিছে নিশ্চয়ই পাছত এখন আসল চুকা চুরিরে আসল সেই যুবতীগী আক্রমণ করেছে আর যুবতীগী দেহর প্রায় তিনটা তিনটামান অংশ আসল দেহত আসলে আঘাত করেছে আর আঘাত আসল যথেষ্ট গুরুতর সেই গুরুতরভাবে সেই আঘাত পাওয়া যুবতীগী রাস্তাত যেটা পড়ে আসিল তারপর একাংশ লোকে সেই জি এম সি এইচত ভর্তি করেছে আর বর্তমান যথেষ্ট সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে হয়তো কিছু সময় পাছত সেই সকল স্পষ্ট নিশ্চয় পাঞ্জল আসলে বহু ধরনের আছে রক্ত বহু রক্ত সরণ হয়েছে আর ছটফটাই আসিল আছে রাজপথত ছটফটাই আছে সহায় বিচারিছিল কারোবার একাংশ লোক যুবতীগী এই ঘরে যে যেহেতু যুবতীগী ঘর চিনি পাই বলে ততাদ্রাক্য আসলে জি এম সি এইচ ভর্তি করেছে আর দেখা পাব গেছে লগে আরক্ষী উপস্থিত হল যুবকজনক বিচারিছিল যদিও কিন্তু বর্তমানলেক ইব্রাহিম নামের সেই অভিযুক্ত যুবকজন পলাতক হয়ে আছে কোনোবাই প্রত্যক্ষ করেছিল ঘটনা নিশ্চয় পাঞ্জল এইখিনি আসল যথেষ্ট ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল বহু লোক আসল সেইখিন যেহেতু কালিল ঈদ ঈদর বাবে আসলে একাংশ লোক ব্যস্ত হয়ে আছে কোনো লোক বজার লো গেছে গতি সেই সময়সাত আসল বহু লোক কিন্তু সেইখিনি সময় দেখা পাইছিল যেহেতু যুবতীগী ঘর ইয়ার স্থানীয় গতি ততাদ্রাক চিনি পোর বাবে আসল হসপিটাল নিবল যথেষ্ট সুবিধা হল নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাস বিরিছি এই তথ্য বাবে মুঠতে ইব্রাহিম এটা পলাতক সেই ইব্রাহিম যখন ইব্রাহিমে আক্রমণ করলে যুবতীগী বর্তমান পলাতক অবস্থাত আর যুবতীগী সংকটজনক অবস্থাত গুয়াহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল ভর্তি হয়ে আছে আরক্ষী তদন্ত করে আছে আর যুবতীগীর চিকিৎসার বাবেও চিকিৎসকে চেষ্টা করে আছে ডিমাহাসাও জেলার প্রাচীন গাঁও শ্যামখরত হাহাকার মিজিলসত আক্রান্ত হয়েছে শ্যামখরের নব্বই শতাংশ শিশু 
এই বসন্তবিধর সংক্রমণ অসহায় হয়ে পড়ছে শ্যামখর প্রায় প্রতিঘর লোক মাইবাং মহকুমার পৰা ত্রিশ কিলোমিটার নিরগর শ্যামখর আক্রান্ত শিশুসক রক্ষা করবলে তৎপর হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ গাঁখনের একরপা ছবছর বয়সর শিশুসক শরীর ধরা পড়ছে মিজিলসর অবস্থিতি প্রতিষেধক নোলার এনে হওয়ার সন্দেহ করেছে চিকিৎসকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকও জগরিয়া করেছে আন একাংশ চিকিৎসকে নির্বাচনের বতরত রাইজর এনে দুর্ভোগর খবর পাই তৎপর হয়েছে ডিমা হাসাও পরিষদর সদস্য হিরোজিৎ চিডুং মাইবঙর স্বাস্থ্য বিষয়ার নেতৃত্ব এডল চিকিৎসকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে বুঝ লয় পরিস্থিতি বহু সারা কেসেস আরা থা মাইবাং হসপিটাল মে ফিভার উইথ ফ্রেশ খুজলি ওগেরা ফিভার কে সাথ মে তো দু তিন কেস মিজলস জেসা লাগা ইসলে আমি চেক করে আবি আয় আবি ভ্যাকসিনেশন ওগেরা ও সব স্টেটাস চেক কিয়া লেতে হ্যাঁ কি নাই লেতে হ্যাঁ তাকি ইসকা কমপ্লিকেশন প্রিভেন্ট কর সকে মিজলস তো এসে খুদ সেলফ রিকভারি হো যা তাই লেকিন ইসকা কমপ্লিকেশন সেই জ্যাদা ডেথ হতা হয় ওসি কে আম লোক টেনশন মে থে তো উসকে আকে আজ ক্যাম্পেন কিয়া আর জ্যাদাতর বচ্চে মিজলস হোকে সর্দি খাসি জো কি উসকা কমপ্লিকেশন হ্যাঁ ডায়রিয়া কান দর্দ এ সব কমপ্লিকেশন ওলে পেশেন্ট মিলে জো উনকো দবাই দিয়া আজ অ্যান্টিবায়োটিক ওগেরা তাকি কমপ্লিকেশন সে উনকো বাদ মে প্রবলেম না হো অলমোস্ট সভি বচ্চে জো ওয়ান টু ফাইভ ইয়ার্স কে বিচ মে হ্যাঁ লগভগ সবকো জো সর্দি খাসি হ্যাঁ মিজলস কে বাদ হি হুয়া হ্যাঁ কুছ কুছ লোক রিকভারি কর রে হ্যাঁ ফিভার কুছ কুছ কা ফিভার আবি ভি হ্যাঁ সাথ মে সর্দি হ্যাঁ কিসি কিসি কা ডায়রিয়া হ্যাঁ এক ডেথ সুনা থা মে কনফার্ম নাই বোল সকতে মিজলস হে কেউকি দুসরা কুছ ভি হো সকতে ব্লাড রিপোর্ট ওগেরা লগেগা কনফার্ম কা সেমখোর এরিয়া মে এক কা চমু বাণিজ্যিক বিরতি ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল লোকসভা নির্বাচনের পিছতেই দুয়োটা দল সংযুক্ত হয়ে এক নতুন দলের জন্ম দিব ইতিমধ্যে নতুন দল গঠনের কেবালানিও আলোচনা সম্পন্ন হয়ে গেছে এই কথা ঘোষণা করলে রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির বিরোধী ঐক্যমঞ্চর প্রার্থী লুরিণজ্যোতি গগৈর হয়ে নাম রূপত নির্বাচনী প্রচার চলাবল গিয়ে এই মন্তব্য করে বিধায়ক অখিল গগৈ নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত কে কে মোহন শোণিতপুর জেলা নির্বাচন হয়ে প্রশাসনের আমন্ত্রণক্রমে তেজপুর নেহরু ময়দান নির্বাচন রাজ্যিক নির্বাচনী আইকন কে কে মোহন খ্যাত সিদ্ধার্থ শর্মা আর দ্বীপজ্যোতি কেউতে নির্বাচনী এই জনসজাগতামূলক পদক্ষেপ আয়োজন করে আর তাদের অংশ লয় আর সকলকে ভোট দিব আহ্বান জানায় কে কে মুখত শুনে পয়া গেল নির্বাচন কেন্দ্রিক বিহুগীত ন ভোটার সকলকে নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আহ্বান জানালে অভিনেতাদ্বয়ে প্রায় সহস্রাধিক লোক অংশগ্রহণ করে এই কার্যসূচীত ভোটারের মাজ সজাগতা কার্যসূচীর মুখ্য আকর্ষণ আছে নির্বাচন আর নাগরিকের ভোটাধিকারের ওপর অনুষ্ঠিত কুইজ আনহাতে জনপ্রিয় অভিনেতাদ্বয়ক কাশতে পায় একপি সেলফি উঠিবলে হেতা উপরা লগায় বহুলোকে 
আমার সাংবাদিক হেমন্ত নাথর এক রিপোর্ট আগ্রহাইছো নিজর রাজনৈতিক অধিকার তথা ভোটাধিকার সাব্যস্ত করিবৰ বাবে এতিয়া প্ৰচাৰ দামি পৰিছে জনপ্ৰিয় কটুক অভিনেতা কে কে মোহন হুনিতপুৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ অনুৰোধত তেজপুৰ নেহৰু ময়দানত আহি এই উপস্থিত হৈ এই জনপ্ৰিয় কটুক অভিনেতা দয় আৰু দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জি নির্বাচনী সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান তাত এই দুই অভিনেতাই তেওঁলোকে অংশগ্রহণ করে আৰু ৰাজ্যক উদ্দেশ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনায় আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু একাংশ মহিলা দেখা গৈছে যিসকলে এই মুহূৰ্তত চেলফি ল'বৰ বাবে হেতা পূৰা লগু লগা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো এয়া শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই আয়োগ নিৰ্বাচনী বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্তৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আমি আপোনাৰ কাষলে আহিছোঁ রাইজক রঙালী বিহুর উলক জানালো আগন্তুক নির্বাচন আগন্তুক নির্বাচন উলক জানালো আর আমি অনুরোধ জানাইছো আমি দীপজ্যোতি কেউত আর ময়ূর সমূহ রাইজো সজাগ হোক আর ভোট তো দিব আপনাদের মিস নক ইয়া মৌলিক অধিকার আর যখন নতুনকে ভোটাধিকার লাভ করেছে অভিনন্দন জানাইছো আপনাদের ভোটদান করক আর দেশ শক্তিশালী করে গড়ি তুলক আমার সকল রাইজর মাজ আমি আসলে নির্বাচন আয়োগে যে আমার দায়িত্ব দিছে ইলেকশন আইকন হিসাবে আমি সকল মাজত আছো বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট মানুষের লগত কথা পাতি ভোট দিয়া তো ভোটদান প্রক্রিয়া আসলে মৌলিক অধিকার আর এই মৌলিক অধিকার সাব্যস্ত করবেন সকলে ভোটদানের ওপর জানে তথাপি মানুষের লগত আমি মত বিনিময় করছো সকলকে আহ্বান জানাইছো যে বিভিন্ন যে কাম নাথাক তার মানুষ আপনাদের উড়াই হোক নিজের ভোটদান করক এখন সুস্থ সবল তথা দেশ গড়াত সহায় করক ধন্যবাদ জানাইছো আর এয়া হয়েছে কে কে মোহন আর এই দুই জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের আহ্বান ক্রমে তেজপুর নেহেরু ময়দানত উপস্থিত হয় আর নতুন প্রজন্মকে ধরে যখন ভোটার সকল রাইজক নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবার আহ্বান জানা পরিলক্ষিত প্রথমবার টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে নির্বাচনী প্রচার চলার সময়তে তিনচুকিয়াত নিউজ এইটিন নর্থইস্টত এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার অমিত শাহর বিশাল রোড শোর মাজতে নিউজ এইটিন নর্থইস্টর সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামীর সঙ্গে হওয়া সাক্ষাৎকারত অমিত শাহে আগবাই নির্বাচনের খতিয়ান নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টত অমিত শাহর এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে সাক্ষাৎকার দিয়া একমাত্র চ্যানেল নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট স্যার আপনার বহুত বহুত স্বাগত নিউজ এইটিন পহলে আপনি পুষ্টা চাইন কেসা লগ রায় যে সর্বান্ত সোনোয়াল কে লিয়ে প্রচার করে আপনি তিনচুকিয়া মে আয় কেসা লগ রায় আসাম দেখি বহুত আচ্ছা লগ রায় জিস প্রকার কা পরিবর্তন নরেন্দ্র মোদি জি নে इसका बहुत ह्यूज समर्थन बड़ी मात्रा में समर्थन आज तिनसुकिया डिब्रूगढ़ जैसे इंटीरियर जिलों में भी मिल रहा है निर्वाचनी प्रसारण माजते न्यूज 18 अखम नॉर्थ ईस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव हक्कियतकार अमित शाहर तिनसुकिया बिखा रोड शोर माजत सांबादिक उपाहना गुसामीर होते एक्सक्लूसिव हक्कियतकार अमित शाहर बिखा जनहमुद्रर माजत अमित शाहे दिले निर्वाचनर खटिया अमित शाह और दाबी आसाम में बीजेपी 12 सीटें कम से कम जीतेगी और उत्तर पूर्व में भी एनडीए के सभी एलआई चुनाव जीतने जा रहे हैं बीजेपी निर्वाचनी प्रसारक अखमबाही राइजर होहारी देखी अभिभूत हुए पड़े केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाइकेटकारत अमित शाह कह जे आसाम में जिस प्रकार का परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका बहुत ह्यूज समर्थन बड़ी मात्रा में समर्थन आज तिनसुकिया डिब्रूगढ़ जैसे इंटीरियर जिलों में भी मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अना परिवर्तन प्रति समर्थन दिसे अखमर जनताय 2019 तो अखम और उत्तर पूर्वे बीजेपी व्यापक समर्थन दिसिल और 2024 तातु कोई अधिक समर्थन आग बढाबो मोदी लोई 
उन्नीस में भी नॉर्थ ईस्ट ने मोदी जी का समर्थन किया था बीजेपी का समर्थन किया था 24 में भी करेगा और मजबूती के साथ करेगा मोदी दुहेजार सत्चल्लिश भर विकसित भारत और सुरक्षित भारत गेरेन्टी दी से मोदी जी ने दो हजार सैतालिश में विकसित भारत का गेरेन्टी लिया है सुरक्षित भारत की गेरेन्टी दी है और समृद्ध भारत की गेरेन्टी दी है एक गेरेन्टी पूरण मोदी और बीजेपी सर्वशक्ति काम मंत्रव्य कर अमित शाह अमित शाह पुनर् क्यों उत्तर पूब प्राय सको संघात समाधान जितने भी डिस्प्यूट लगभग रिजोल्व हो चुके दस से ज्यादा समझौते कर कर उत्तर पूर्व में शांति की गई है और समग्र उत्तर पूब इतना भारत आन ठाईद उन्नतर दिश अग्रसर रेल हो विमान कनेक्टिविटी हो या फिर रोड की कनेक्टिविटी मोदी जी ने आगे बढ़ा है बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए हैं और अब इंडस्ट्री भी आ रही है उल्लेख्य मंगलवार लखीमपुर और तीन चुकिया निर्वाचन प्रचार भाग लय केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह बुधवार डिब्रुगढ़ मनोहर रिजर्ट केन्द्र गृहमंत्री अमित शाहक सक्षात् डिब्रुगढ़ विजेपी प्रार्थी सर्वानंद सोनवाले उल्लेख्य विजेपिर निर्वाचन प्रचार जोरदार सोतर एप्रिलत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन चुकियार उपासना गोस्वी निज एटीन नर्थ